সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা ধারাবাহিক ভিডিও আজকের পর্বে আমরা যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সারা দেশের ভূমি পরিমাপক আমরা যদি ভূমি সম্পর্কে যাবতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জ্ঞান অর্জন করতে চাই অবশ্যই সমস্ত বাংলাদেশটাতে কোন এককে কোন হিসাবে সম্পত্তি পরিমাপ করা হয় সেটি আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে তো বন্ধুরা মনে রাখবেন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে মোটামুটি আমরা যদি বলি ছয়টি ভূমির পরিমাপক আছে তার মধ্যে উজুতাংশ হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং হেক্টর হচ্ছে সবচেয়ে বড় তো প্রথমেই আমরা যদি উজুতাংশটা সম্পর্কে একটু জেনে নিই এই যে উজুতাংশ আছে এটা খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ জায়গাকে বোঝায় এগুলো পুরাতন দলিল খতিয়ানা আমরা পাব না এগুলো আমরা বর্তমানের আধুনিক যে সমস্ত দলিল এবং আধুনিক খতিয়ানা পাচ্ছি আর এই যে উজুতাংশটা এটা হচ্ছে চার দশমিক তিন পাঁচ এই যে ছয় এত স্কোয়ার ফিট জায়গাকে আমরা বলবো উজুতাংশ তার মানে খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ জায়গা তো বন্ধুরা উজুতাংশের চাইতে যেটি বড় সেটাকে বলা হয় শতাংশ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শশাংশ বা শতক বা ডেসিমাল এগুলো বলা হয় শতাংশ ডেসিমাল বা শতক সরকারিভাবে এই তিনটি প্রচলিত আছে তিনটি শুদ্ধ তাতে কোনো অসুবিধা নাই তো এই যে উজুতাংশের চাইতে একশো গুণ বড় যদি আমরা কিছু নিতে চাই অর্থাৎ এক উজুতাংশের সাথে একশো গুণ বড় যদি নেই তাহলে আমরা শতাংশ পাব অর্থাৎ চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় স্কোয়ার ফিট তো অনেকেই তখন যেটি হয় সেটি হচ্ছে স্কোয়ার ফিটটা বোঝেন না তো আপনারা যারা স্কোয়ার ফিট বোঝেন না তাদের জন্য বলবো যে যে কোনো সম্পত্তি মাঠে ঘাটে আমরা যেখানে যাই সচরাচর এগুলো অনিয়মিত চতুর্ভুজ আকার হয়ে থাকে যদিও ত্রিভুজ আকারও থাকে তো এক্ষেত্রে মনে রাখবেন আমরা যখন সম্পত্তিটা পরিমাপ করি যে কোনো এক সাইড থেকে যখন এদিকে লম্বা দৈর্ঘ্য যেটা নিয়ে ধরলাম এটা শিশুটি ফিট পেলাম এদিকেও লম্বা দৈর্ঘ্যটা শিশুটি ফিট পেলাম আর এই খাটো দিকটা পেলাম আমরা ছয় দশমিক ছয় ফিট ছয় দশমিক ছয় ফিট তো তাহলে আমরা রৈখিক এই যে দূরত্বটা এটাকে ফিট বলতেছি এদিকেও রৈখিক দূরত্বটাকে ফিল্ড বলতেছি ফিট বলতেছি এখন এই দুটি রৈখিক দূরত্বের মধ্যবর্তী যেই জায়গাটা যেটাকে আমরা ক্ষেত্রফল বলি অর্থাৎ আমরা যদি কোনো দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত করি তাহলে আমরা পাই ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফল আমরা যা যা পাব এখানে যদি আমরা দুই ফিট এখানে যদি আমরা চা এক ফিট দেই তাহলে দুই আর একে দুই বর্গ ফিট হবে আমাদের স্কোয়ার ফিট হবে নাকি শুধু ফিট হবে অর্থাৎ দুটো জিনিস থাকবে এটি হচ্ছে স্কোয়ার ফিট আর জায়গা জমি ভূমি এগুলো যে সম্পূর্ণ এরকম আয়তাকার হবে এমন কোনো কথা না আপনার সম্পত্তিটা যে আকৃতিটি হোক এর যে ক্ষেত্রফলটা সেটাকে আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে উজতাংশ শতাংশ পাব তো আশা করি শতাংশ জিনিসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে সাধারণভাবে কোনো সম্পত্তি যদি শিশুটি ফিট লম্বা হয় এবং ছয় দশমিক ছয় ফিট চওড়া হয় তাহলে আমরা এর মধ্যে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় স্কোয়ার ফিট জায়গা পাব একে শতাংশ বলে আর এই শতাংশের চাইতে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ গুণ বড় যদি আমরা কিছু নেই তখন আমরা কাঠা পাবো এটা হচ্ছে সাতশো বিশ স্কোয়ার ফিট তাহলে আমরা উচতাংশ বুঝলাম শতাংশ বুঝলাম কাঠা বুঝলাম তো বন্ধুরা এর বাইরে এর চাইতে বড় যেগুলো সেগুলো হচ্ছে বিঘা তো বাংলাদেশে সাধারণত সরকারিভাবে যে বিঘা সেগুলো তেত্রিশ শতকে বিঘা হিসাব করা হয় তেত্রিশ শতকে বিঘা হিসাব করা হয় তো তেত্রিশ শতকে বিঘা যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের যেটি আসে সেটি হচ্ছে তেত্রিশ গুণন চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় তার মানে হচ্ছে চোদ্দো হাজার তিনশো চুয়াত্তর স্কোয়ার ফিট আসে আমরা যদি এটি দেই সেটি হচ্ছে চোদ্দো হাজার তিনশো চুয়াত্তর এটি হচ্ছে সরকারি হিসাবে মনে রাখবেন এটি হচ্ছে সরকারি হিসাবে বিঘা যদিও আঞ্চলিক বিঘার পরিমাপটা ভিন্ন তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে হচ্ছে একর বিঘার চাইতে যেটি বড় একর এটি হচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাট স্কোয়ার ফিট আর সবচেয়ে বড় যেটি সেটি হচ্ছে হেক্টর আর এই হেক্টরটা যেহেতু এটি এসআই এককের একটি একক এই জন্য এটা ফুটে বা ফিটে হিসাব করা হয় না এটি মিটারে হিসাব করা হয় সাধারণত কোনো জমি যদি একশো মিটার লম্বা এবং একশো মিটার চওড়া হয় তাহলে এর মধ্যে যে ক্ষেত্রফলটা আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ দশ হাজার স্কোয়ার মিটার এটাকে বলা হয় এক হেক্টর এই হেক্টরটা সাধারণত বাংলাদেশের মোট বনাঞ্চল মোট কৃষি জমি এই সমস্ত 
জিনিসকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয় অথবা আন্তর্জাতিক পরিমাপের সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে যখন পরিমাপ করা হয় তখন হেক্টর ব্যবহার করা হয় আর দলিল খতিয়ানে সব জায়গায় পুরাতন দলিল নতুন দলিল সব জায়গায় আমরা একর শব্দটি পাবো এক একর মানে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ষাট স্কোয়ার ফিট আর কৃষি জমির আবাদের ক্ষেত্রে কৃষি জমির খাজনার ক্ষেত্রে অথবা বা কৃষি সম্পর্কিত যে সমস্ত বিষয় আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে বিঘা পরিমাপ করা হয় আর কাঁঠা এটি বিশেষত ফ্লট আকারে সম্পত্তি পরিমাপের ক্ষেত্রে কাঠা ব্যবহৃত হয় আর শতাংশ বা শতক বা ডেসিমাল এটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত দলিল ক্ষতিয়ান সব জায়গায় আমরা পাবো জমির খাজনাও এই হিসাবে নির্ধারণ করা হয় আর উজ্জতাংশ বর্তমানে যে সমস্ত আধুনিক দলিল ক্ষতিয়ানে এখানে এই উজ্জতাংশ ব্যবহার করা হয় যেটি খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ জায়গা বোঝায় তো বন্ধুরা এই হিসাবগুলো থেকে আপনাদের যদি আপনারা আঞ্চলিক হিসাব বুঝতে চান আপনাদেরকে এই হিসাবটি মনে রাখতে হবে শতাংশ হিসাব অর্থাৎ আপনার সম্পত্তির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যাই হলো যদি এর ক্ষেত্রে ফল চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় হয় তখন তাকে আমরা বলব শতক বা শতাংশ এটি আপনারা মনে রাখবেন দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যাই হোক যদি এর মধ্যে আবদ্র ক্ষেত্রফল চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় তারপরে শূন্য বলা হয় ছয় শূন্য হয় তাহলে এর মধ্যে এক শতক তো এখন এটি যদি আপনার মনে থাকে আঞ্চলিক হিসাবগুলো আপনি বুঝবেন তো মনে রাখবেন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আমরা বড় মাপের চারটি আঞ্চলিক একক পাই একটাকে বলা হয় বিঘা একটাকে বলা হয় পাখি একটাকে বলা হয় কেয়ার একটাকে বলা হয় কানি সমগ্র বাংলাদেশে এটি প্রচলিত আছে বিশেষত এই বিঘাটা যদি আমরা যাই সেটা হচ্ছে রংপুর বিভাগে বর্তমানে রংপুর বিভাগ এবং রাজশাহী বিভাগও বলতে পারি রংপুর রাজশাহী এবং খুলনা এ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় যদিও এর মাঝে মধ্যে কিছু ছোট ছোট জায়গা অন্য একক ব্যবহৃত হয় ওভারঅল অর্থে এই বিঘাটা রংপুর রাজশাহী এবং খুলনাতে ব্যবহৃত হয় তো রংপুর রাজশাহী খুলনাতে ব্যবহৃত হলো এক বিঘা সম্পত্তি সব জায়গায় কিন্তু সমান না কারণ আমরা শতকটা জানি শতকটা কিন্তু সব জায়গায় সমান এখন কথা হচ্ছে এই বিঘা কোথাও আটচল্লিশ শতকে বিঘা কোথাও পঞ্চাশ শতকে বিঘা কোথাও ষাট শতকে বিঘা কোথাও ছাপ্পান্ন শতকে বিঘা সেই জন্য আপনি যখনই বিঘার নাম শুনবেন যে এক বিঘা সম্পত্তি আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে আপনাকে ধরে নিতে হবে সর্বপ্রথমে যে এটি আসলে কত শতকে হবে এই জন্য তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে ভাই আপনার কত শতকে বিঘা যেমন সরকারি বিঘা যদি আমরা হিসাব করি সেটা তেত্রিশ শতকে হয় তো এই জন্য এক বিঘা জমিতে আবাদ এতটুকু হয়েছে এটি আপনি তখনই বুঝতে পারবেন যদি বুঝতে পারেন সে অঞ্চলে সে জায়গায় কত শতাংশে বিঘা তো এটি মনে রাখবেন আটচল্লিশ হতে পারে পঞ্চাশ ষাট ছাপ্পান্ন এবং সরকারি বিঘা হচ্ছে তেত্রিশ তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে এই পাখি পাখিটা সাধারণত ঢাকার গ্রামাঞ্চল এবং ময়মনসিং এর গ্রামাঞ্চল জামালপুর এ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় এই যে পাখিটা এক এখন এক পাখি সম্পত্তি কতটুকু সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে মনে রাখবেন আমরা যে শতকটা তো বুঝেই গেছি শতকটা সব জায়গায় কাজে আসবে এক পাখি সম্পত্তি যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে এটা বিশ শতক থেকে শুরু করে চল্লিশ শতক পর্যন্ত যেতে পারে অর্থাৎ কোথাও বিশ শতক এক পাখি কোথাও তিরিশ শতকে কোথাও চল্লিশ শতকে এক পাখি আবার এই পাখির মাপ উঁচু জমির জন্য এক রকম নিচু জমির জন্য এক রকম তো এই জন্য যার আপনি যদি এক পাখি সম্পত্তি বুঝেন বা শুনেন আপনাকে বুঝতে হবে জানতে হবে যে আসলে কতটুকু কত শতকে তার এক পাখি এর পরবর্তীতে যদি আসি আমরা কেওর বা কিয়ার উচ্চারণ করা হয় এটি হচ্ছে শুধুমাত্র সিলেট জেলার জন্য তো এক কেওর বা এক কিয়ার সম্পত্তি সিলেটে যেটি হয় সেটি হচ্ছে তিরিশ শতক থেকে শুরু করে তেত্রিশ শতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কোথাও তিরিশ শতকে কোথাও তেত্রিশ শতকে তো এই জন্য এক কেওয়ার সম্পত্তি আপনি শুনলে তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে ভাই আপনার সেখানে তিরিশ শতক না তেত্রিশ শতক তা আশি সর্বশেষ যেটি সেটি হচ্ছে কানি এটি সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে এবং চট্টগ্রাম বিভাগ এই চট্টগ্রাম বিভাগ বলতে এখানে অনেক কিছু চলে আসছে যেমন আমাদের ফেনী জেলা যেমন নোয়াখালী জেলা যেমন লক্ষ্মীপুর কুমিল্লা কক্সবাজারে অঞ্চল আসবে আর আসবে আমাদের বরিশাল অঞ্চল এ অঞ্চলে কানি শব্দটি ব্যবহৃত হয় এ অঞ্চলে কানি শব্দটি আবার এক কানি জমি সব জায়গায় কিন্তু সমান না এ জায়গায় কাচ্ছা কানি বা ছোট কানি কাচ্ছা বা 
छोट बा चल्लिस शतके कानी पावा जाए और बड़ कानी तिरफी कानी पावा जाए जीगुल चल्लिस बड़ तो सर्वप्रथम आनी जख कान शब्द सुनबें ताकि जिज्ञेस करबें आसार कत शतके कानी साधारण यह अंचले शतकगुलू के डिसिम डिंग बला है आनी बुझे नीबें ता कि बोलते चाचे अर्थात काच्चा कानी छोट कानी चल्लिस शतक कानी एगुल पावा जाए बड़ कानी पाव जाए तो यह अंचले अंचल भेदे जोटुकू देखे चल्लिस शतक एकश बीस शतक एकश षाट शतक एकश आशी शतक दुशो बीस शतके कानी पाव जाए तो ये जस्ट कानी सुनले आपनी बुझे नीबें ना जो कतटुकू सम्पत्ति अपना जिज्ञेस करते हैं जो भाई अपन कानी का कत चल्लिस शतक एकश बीस शतक एकश षाट एकशो आशी ना दुशो बीस तो सब चे बी परिमाण जीटी से चल्लिस शतके कानी एक्श बीस शतके कानी यूटू व्यवहारित है तब ये अंचले कान चाहते जगह क्षुद्र अर्थात एखे हिसाब कर कानी जेटी से एक कानी समान बीस गंडा और एक गंडा समान चार कड़ा ये एखानकार हिसाब और जे अंचले बीघा प्रचलन आघार साथ काठा पंचल प्रचलन आघा काठा हे छटाक ये मन रखबें बीघा काठा छटाक एखने जो हिसाब से बीस काठा बीस काठा सम्पत्ति समान समान एक बीघा और षोलो छटाक समान समान एक काठा और ये एक छटा समान समान फोर्टी फाइव स्कोयर फिट मन रखबें ये एक काठा समान एक छटा समान फोर्टी फाइव स्कोयर फिट तो बंधुरा आशा करी बांग्लेश सब अंचल हिसाब से भिडियो के क्लियर हो ग सर्वप्रथम सरकार एककगुल जिने निल सब चे क्षुद्र हे उचतांश सब चे बड़ो हे हेक्टर और एखान मध्य शतक जानल जमी दुर्घ प्रस्त जो क्षेत्रफल जदि चार सौ पैंत दशमिक छय शून्य है तो हमें ताकि एक शतक बोल और ये शतकटर साथ ही तक आंचलिक हिसाबगुलू मिल रंगपुर राशि खुलना अंचले जमिर बड़ एक बीघा पा बीघार चाहते छोटो काठा काठार चाहते छोटो था छटा साधारण यह अंचले आठचल्लिस पंचाश षाट और छाप्पन्न शतके एक बीघा थे सरकार बीघा तेतरिस शतके और पाखीटा ढाका मोमन सिंह जमालपुर ग्रामांचले व्यवहित है एखे बीस चल्लिस शतांश होते और केयरता शुदुम्र सिलेटे व्यवहित है तिर शतक शुरू कर तेतर शतांश होते कानीटा जेटी से चट्टग्राम फेनी नोआखाली लक्ष्मीपुर कूमिल्ला अंचले व्यवहित है ये कानी आसते कानीटा छोटो कानी काच्चा कानी चल्लिस शतक कानी बला है और एक जेटी से बड़ कानी जो एकश बीस एकशो षाट एकश आशी दुशो बीस तिरफी कानी बला है तो यो बुझते हमें जो बुझल से चार सौ पैंत दशमिक छा बुझते हैं तो हमें सर्वशेष जीटी से बरशाल अंचल हिसाब एक बद दिए दीसि बरशाल अंचले कानी बला है तब बंधुरा बरशाल अंचल कानी एक भिन्न जो लिखी जो बरशाल कानी बरशाल कानी ये अंचले हिसाब जीटी कर ता बोलते दुई शतांश सम्पत्ति दुई शतांश समान ता बोलते एक कड़ा अब तरा बोलते दस कड़ा समान समान ता बोलते एक ज्योष्ठ ये तर हिसाब आठ ज्योष्ठ तर हे एक कानी एक कानी तो यह जो बरशाले एक कानी बुझब से क्षेत्र में बुझते हैं जो आसले तरह से दुई शतांशे एक कड़ा दस कड़ा एक ज्योष्ठ एवं आठ ज्योष्ठे हे एक कानी तर मैंने तरह एक कानी कत शतांश आसा कि बेर करब तो देखो तो हमें दुई शतांश पे एक कड़ा दस कड़ा जदि दस कड़ा एक ज्योष्ठ मान हम एखे जदि दस एवं आठ ता हे आशी कड़ा और एक कड़ा समान हो शतांश गुणन दुई तर मानी तर हे आशी आशी एकश षाट एकश षाट शतके हे तर कानी तो आशा करी तो अपना बुझते पे ये हे बरशाली हिसाब दुई शतांश एक कड़ा दस कड़ा एक ज्योष्ठ आठ ज्योष्ठ एक कानी हमें ओवरऑल बोलते परि एकश षाट शतके हे तर कानी तो बंधुरा भलो थकबें सुस्थान जो भूमि विषय को प्रश्न और कोश्चिन थे अवश्य अपना जान धारावाहिक भाव में मोटामोटी हमें जो सीरिजगुल्लू चालू करें मोटामोटी अनेकगुलो भिडियो आपलोड कर खतियान परिचिति दलिल परिचिति मैप परिचिति मालिकाना दबी मालिकाना जाचाई 
आज के तो जो बांग्लादेश भूमि पूरी मापोक ये टा छड़ा दो लील की भावे बोर्ड बन शेटाओ अमरा अपलोड करें सी खुदियाँ ये टी अपलोड करें सी और बाकी जगह लो ऐसे है बाद आन उल्लो सी और फोर्स दरी पोती कर दवानी पोती कर उत्तर अधिकार बंधन भूल धारणा ये गुलो अमरा उतिद जो तो अपलोड कर बो और जो जो मी मापर व्यापारी ऐसे टे आम इंची पे नोटुन करे अमरा एक टी कोस कर बो कारण होच्छे उन्हें ये जो मी मापर व्यापारी जेतो एक 